আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম আগ্রান্তের পাশাপাশি করোনা উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা রোজই বাড়ছে সকাল থেকে সারা দেশে এই পর্যন্ত 18 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেছে দুজনের নতুন শনাক্ত হয়েছে 104 জন উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালের চিকিৎসক নুরুল হক সেখানে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা 179 একই ভাবে নোয়াখালীতে করোনা পজিটিভ হয়ে বাড়িতে আইসোলেশনে থেকে দুজন মারা গেছেন নতুন শনাক্ত হয়েছে 37 জন বগুড়ায়ও করোনা নিয়ে একজন এবং সিলেটে একজন মারা গেছে এদিকে ফিনিতে প্রাণ গেছে তিনজনের রাঙ্গামাটিতেও দুজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া ডাক্তার পুলিশ ও আনসার সহ নতুন শনাক্ত হয়েছে 16 জন বান্দরবানে মারা গেছেন এক মাছ বিক্রেতা বরিশাল ও জামালপুরে আরো দুজন মারা গেছেন বরিশাল বিভাগে নতুন আক্রান্ত হয়েছে 32 জন জামালপুরে মাদারগঞ্জে করোনা উপসর্গ নিয়ে ঢাকা ফেরত এক নারী পোশাক কর্মীর মৃত্যুর পর গত রাতে তার স্বামী বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে এদিকে সংক্রমণ এড়াতে তার বাড়ি সহ আশপাশের কয়েকটি ঘর লকডাউন করেছে প্রশাসন শেরপুরে এক ব্যক্তি ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ময়মেসিংহে বিভাগে 219 রংপুর বিভাগে পুলিশ ও চিকিৎসক সহ আরো 22 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে এছাড়া শেরপুরে একই পরিবারে 4 জন সহ আরো 9 জন পটুয়াখালীতে এক স্বাস্থ্যকর্মী সহ 5 ও সৈয়দপুরে আরো 9 জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সঞ্চারণশীল মেঘমালা তৈরি হচ্ছে এই কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর সহ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দরের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে 3 নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে উত্তর বঙ্গোপসাগর অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলার সমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থাকতে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক বিতর্কিত অঞ্চল কাশ্মীরের লাদাখে চীনা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ভারতীয় 20 জন সেনা নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন কর্নেলও রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী এই তথ্য দিয়েছে পাশাপাশি চীনা সেনাবাহিনীর 43 জন সদস্য এই ঘটনায় হতাহত হয়েছে বলে দাবি করেছে ভারতের গণমাধ্যম তবে তা স্বীকার করেনি চীনা কর্তৃপক্ষ গোলাগুলি নয় পাথর ও লোহার রড দিয়ে মারামারিতে সীমান্তে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে তবে এখন সেখানে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে দুই দেশই বেজিং এর অভিযোগ গালওয়ান উপত্যকায় সীমান্ত অতিক্রম করেছিল ভারতীয় বাহিনী নয়াদিল্লির দাবি সংঘর্ষে দুপক্ষেরই বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এদিকে সীমান্ত ইস্যুতে একতরফা কোনো সিদ্ধান্ত না নিতে ভারতকে সতর্ক করেছে বেজিং ভারতের অভিযোগ লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় প্রায় 38000 বর্গ কিলোমিটার এলাকা অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে চীন এবারে শেয়ার বাজারের খবর আগামী অর্থ বছরে বাজেটের প্রণোদনা দেওয়ার পরও দেশের পুঁজি বাজারে দরপতন থামছে না সপ্তাহে চতুর্থ কার্যদিবসেও আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক কমছে সকালে লেনদেন শুরুর পর থেকে সূচক কমতে থাকে বেলা 11টা 43 মিনিট পর্যন্ত ডিএসসি তিনটি সূচকই নিম্নমুখী থেকে লেনদেন করছে এই সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় 30 কোটি 35 লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে 14টি কমে 17টি এবং অপরিবর্তিত ছিল 142টি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কের লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ 10 কোম্পানির মধ্যে রয়েছে ভেক্সিমকো ফার্মা এনসিসি ব্যাংক যমুনা ব্যাংক লিন্ডে বিডি ইন্ডো বাংলা ফার্মা ভেক্সিমকো এনবিএল আইএফআইসি ব্যাংক রেকিট বেনকিজার এবং গ্রামিন ফোন যমুনা ব্যাংক লিমিটেড 31 ডিসেম্বর 2019 সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য 15 শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে সমাপ্ত বছরের ব্যাংকটির সমন্বিতভাবে শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে 3 টাকা 38 পয়সা আগের বছর সমন্বিত ইপিএস ছিল 3 টাকা 7 পয়সা অন্যদিকে প্রথম প্রান্তিকে একক ভাবে ইপিএস হয়েছে 3 টাকা 48 পয়সা আগের বছর যা ছিল 3 টাকা 9 পয়সা সমন্বিত বছর সমন্বিত ভাবে সম্পদ মূল্য হয়েছে 22 টাকা 77 পয়সা আর একক ভাবে 22 টাকা 90 পয়সা আগামী 27 আগস্ট বেলা 11টায় এজিএম অনুষ্ঠিত হবে এজিএম স্থান পরে জানানো হবে রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে 20 জুলাই কর্পোরেট ঘোষণার জন্য আজ কোম্পানিটি শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো মূল্য সীমা নেই 
বেক্সিমকো গ্রুপের চার কোম্পানি পরিচালন পর্ষদের সভা আগামী 22 জুন অনুষ্ঠিত হবে ওই দিন বিকেল 3:30 টায় বেক্সিমকো ফার্মা 4 টায় বেক্সিমকো 4:30 টায় বেক্সিমকো সিনথেটিক্স এবং বিকেল 5 টায় শাইন পুকুর সিরামিক্সের সভা শুরু হবে সভায় চলতি বছর 31 মার্চ পর্যন্ত সমস্ত প্রান্তিকের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ